Papežská rada pro jednotu křesťanů ve filmu Ut Unum Sint zveřejňuje oficiální postoj Vatikánu k Asisi slovu. In the film Ut Unum Sint, the Pontifical Council for Promoting Christian Unity publishes the official position of the Vatican on the Assisi peace prayers with the words. Během toto setkání se oni, to znamená pohani, modlili zvlášť. During this meeting, they, that means pagans, prayed separately. Ale v tom samém duchu. But in the same spirit. Pravdou je, že se modlili i společně, dokonce s papežem. The truth is that they also pray together, even with the Pope. Modlili se v tom samém duchu, ale to nebyl duch Kristův. They prayed in the same spirit, but it was not the spirit of Christ. Byl to duch Antikrista. It was the spirit of Antichrist. Jan Pavel II. uzavřel tyto takzvané modlitby za mír modlitbou odčenář. John Paul II. closed the so-called peace prayers with the prayer Our Father. Tím postavil pohanství a úctu démonům na stejnou rovinu s úctou k pravému a jedinému. He does put paganism and the worship of demons on an equal footing with the worship of the one true God. Asizi se pohané nejenom modlili, ale také obětovali kadidlo a iné oběti demonů. In Asizi, pagans not only prayed, but also burned incense and made other offerings to demons. První křesťané a tisíce kristových misionářů raději zemřeli jako mučedníci. Early Christians and thousands of missionaries of Christ preferred to die martyrs. Než by uctili jediným kadidlovým zrnem Pohanské modly a démon. Rather than to show reverence for pagan idols and demons with a single grain of incense. Boží slovo říká. The word of God says. Co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. What pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. Jedna Korintianum 10:20. First epistle to Corinthians 10:20. Tyto jejich oběti jsou v ostrém protikladu s obětí Ježíše Krista. These offerings of theirs are in sharp contrast with the sacrifice of Jesus Christ. Přinesenou na kříži za naše hříchy. Which he offered up on the cross for our sins. Kdo přijímá ducha Asizi, those who accept the spirit of Asizi, ten neguje tento radikální rozdíl, negate this radical difference mezi falešnou vírou pohanů a mezi spasitelnou vírou v Krista. Between the false faith of pagans and the saving faith in Christ. V liturgii při slovech ustanovení a skrze epiklezi nastává proměna chleba a vína v tělo a krev Kristo. When the words of consecration are pronounced and in the epiklesis during the liturgy, the bread and wine are changed into the body and blood of Christ. Skrze kněze, který má platné svěcení a spasitelnou víru, through a priest who received valid holy orders 
and has the saving faith. Tuto proměnu v liturgii činí Duch Svatý. This transubstantiation in the liturgy is brought about by the Holy Spirit. Spasitelná víra přijímá Ježíše za jediného spasitele. The saving faith receives Jesus as the only Savior který zemřel na kříži za naše hříchy a jako Bůh vstal z mrtvých. Who died on the cross for our sins and be God rose from the dead. Gesto v Asízi popírá spasitelnou víru. The gesture of Asízi denies the saving faith. Tedy popírá jedinečnost Kristovi oběti na odpuštění hříchu. It means that it denies the uniqueness of Christ's sacrifice for the remission of sins. Pokud kněz těžce hřeší v oblasti morální, If a priest sins gravely regarding morals, Duch Svatý skrze jeho kněžství působí, ale sám kněz nemá užitek. The Holy Spirit does work through his priesthood, but this priest does not benefit by it. Platí o něm, it is true about him, jí a pije si odsouzení. That he eats and drinks judgment on himself. Následkem jsou různé nemoci. This is the cause of various illnesses. Víz 1 Korintianům 11. See first epistle to Corinthians 11th chapter. Pokud ale kněz tvoří jednotu s duchem Asízi a nechce se dnes od něj veřejně distancovat, stává se apostatou. However, if a priest is in unity with the spirit of Asízi and refuses to publicly dissociate himself from it, he becomes an apostate. Skrze apostatu už duch svatý nemůže působit. And the Holy Spirit cannot work through an apostate. Svátosti předpokládají spasitelnou víru. The sacraments presuppose the saving faith. A skrze ně působí duch svatý. And the Holy Spirit works through them. V žádném případě nejsou pohanskou magí. They are no pagan magic. Na liturgii apostaty neplatí scholastické pravidlo Ecclesia Suplet anebo Ex Opere Operato. Concerning liturgy celebrated by an apostate, One cannot apply the scholastic rule Ecclesia Suplet or Ex Opere Operato. Liturgie sloužená apostatou je vždy neplatná. The liturgy officiated by an apostate is always invalid. Je pouhým divadlem a výsměchem Kristu a církvi. It is a more performance and a mockery of Christ and of the church. Na věřící nepřichází požehnání, ale prokletí. It is not a source of blessing for the believers, but of a cause. Jaké je ovoce a sízy? What is the fruit of a season? Katolíci jsou tak popleteni, 
že falešnou úctu a modlitby k démonům the Catholic believers are so much confused that they are no longer able to distinguish the false worship of and prayers to demons už nerozlišují od pravé úcty a modliteb ke Kristu. From the true worship of and prayers to Christ. Tato stráta spasitelné víry i stráta rozlišování je ovocem ducha Asízy, ducha Antikrista. This loss of the saving faith and loss of discernment is the fruit of the spirit of Assisi, the spirit of Antichrist. Proto se každý kněz musí distancovat od ducha Assisi. Therefore, every priest must dissociate himself from the spirit of Assisi. A v liturgii už nesmí připomínat jméno apostaty Benedikta. And must no longer mention the name of the apostate Benedict in the liturgy.